皆さんおはようございます。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログはですね、えー、絞り込みが怖いというテーマでお届けいたします。マーケティングの世界ではよく絞り込めと言われます。えー、絞り込みにも様々な視点があります。例えば、商品の絞り込み、お客様の絞り込み、はたまた証券の絞り込み、あとは営業方法とか売り方などの絞り込みですね。これらが代表的なものだと思います。こうやって口で言うのはですね、たやすいんですけども、いざ絞り込みを考えてみると、どう絞り込んだらいいのかわからないという方が非常に多い。これが現実です。そして、絞り込みのアイディアが出たとしても、それを実行に移すとなると、これは大変な勇気が必要となります。なぜならば、絞り込めば絞り込むほど、市場がどんどん小さくなります。ですから、客数とか売り上げが落ちるのではないかと不安になるからですね。しかし、その反面、絞り込むことでぐんと訴求力が増す。これも事実です。このように絞り込みを行う際はメリットとデメリットを天秤にかけるわけなんですけども多くの会社やお店ではなかなか決心がつかないこれが現実だと思いますどうしてもデメリットを拭い去ることができないんですね絞り込みの例を挙げますと例えばここに1本のフォークがありますこれは単なるステンレスのフォークでは何の魅力も感じないと思いますしかし、使用シーンを絞り込んでみると、例えば、パスタ専用のフォークにすれば、なんとなく手に取りたくなる。そう思わないでしょうか。もちろん、パスタ専用フォークと歌うからには、それなりのパスタ専用の工夫が必要ですけども、えー、はたまた単なるビジネス用の手帳では、全く魅力を感じることができません。しかし、課長のための手帳となれば、課長職についている人の心を捉えることができるのではないでしょうか。今日はパッケージマーケティングの松浦洋二さんのブログに掲載されていた、大胆な絞り込み事例を分析しながら、成功する絞り込みについて考えてみたいと思います。さて、今日の本物の商売を目指すポイントです。松浦さんのブログには山口さんのごめんなさいカレーというレトルトカレーが紹介されています。このカレーは山口県産の食材を使っているこだわったカレーなんですね。ただしトマトだけはなぜかアメリカ産。えー、ここまで山口にこだわるのはなぜ山口県産のトマトを使わなかったのだろうかという素朴な疑問が残ります。この山口さんのごめんなさいカレーは誰でもが購入できるわけではないんですね。ごくごく限られた人しか買えない。では、どのような人が購入できるんでしょうか。まず一つ目が、未王子が山口の人。これは旧姓でも大丈夫だそうです。で2番目、山口県出身の人。3番目、山口さんのごめんなさいカレーを販売している山口県内の店舗で購入できる人、えー。購入できる人はこの3種類。3個までに山口という名字の人は全国で約67万人も、えー、いらっしゃるそうです。そして、このですね、彼のホームページには、買う人を選ぶ彼、あなたは該当者ですかと書いてあります。で結局、最後はですね、山口さんになっちゃうよとか、あなたは山口さんですと、え誰でもがね、買えるような仕組みになっています。木をてらったネーミングと販売促進手法ですが、興味が湧くことは確かだと思います。この手法を使えば、佐藤さんのシチューとか、田中さんの枕など、あくまでも表面的なんですけども、何の商品やサービスでも応用が可能です。あとは松浦さんによるとですね、この他にも社長のよく飲むビールという商品もあるそうです。このビールは通常の2倍のモルトを使用して、1ヶ月、まあ通常は2週間なんですけども、1ヶ月間もじっくりと熟成させた特別のビールだそうです。そしてこのビールのターゲットは社長に憧れる人、会社を経営、後継する予定の息子さん、で、3つ目が社長さんと呼ばれている人ですね。さて、皆さんはこの2つの事例を読んでどう思われたでしょうかカレーとビール、どちらも大変に大きな市場です。いわゆる市場規模が大きい
、えー、実は絞り込むことで訴求力が増して売り上げアップが望めるのは大きな市場の商品やサービスもう一回言いますね絞り込むことで訴求力が増して売り上げアップが望めるのは大きな市場の商品やサービスですつまり大きな需要があることが条件ですねもともと市場の小さな商品イコール需要の小さな小さな需要の少ない商品は絞り込むとどんどんどんどん市場は小さくなりますまたオンリーワンを目指せば目指すほど市場がどんどん小さくなります何事もバランスが大切だということですねですから絞り込むといいという話を信じてむやみやたらに絞り込めばいいというものではありません絞り込んだ結果そこに市場がないつまり需要がないということも十分に考えられるということです絞り込みが成功する可能性が高いのはあくまでも大きな市場の商品やサービスだということを忘れないでください今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。